গণতন্ত্রের কথা বলে বিরোধীদের সভা সমাবেশ করতে দিচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির নেতারা তাদের অভিযোগ খুলনায় দলটির বিভাগীয় সমাবেশে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করছে ক্ষমতাসীনরা তবে আওয়ামী লীগের দাবি বিএনপি মন গড়া বক্তব্য দিয়ে তাদের সমাবেশের প্রতিপক্ষ বানানোর চেষ্টা করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সরকারের অনিয়মের বিরুদ্ধে সারা দেশে বিভাগীয় সমাবেশ করছে বিএনপি আর এসব সমাবেশে ক্ষমতাসীনরা বাধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করে আসছে দলটি আগামী শনিবার খুলনাতে মহাসমাবেশ করতে যাচ্ছে বিএনপি বৃহস্পতিবার সকালে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসন কার্যালয়ে সাম্প্রতিক বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিহত দলীয় নেতাকর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি বলেন আওয়ামী লীগের পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব না ক্ষমতাসীনরা গণতন্ত্রের কথা বলে বিএনপির বিভিন্ন সমাবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল আমরা সারা দেশেই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এই সরকার কিভাবে তারা নেকেডলি একদম উলঙ্গভাবে নেমে পড়েছে এরা গণতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্রের কথা বলে বিরোধী দলের সমাবেশকে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে বাধা দিচ্ছ কেন বাস মালিকদের দিয়ে বাস গণ পরিবহন বন্ধ করে দিচ্ছে কেন কারণটা কি যে সমাবেশ যেন বর্ণনা হয় এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সরকার বা আওয়ামী লীগ কখনো বিএনপি সমাবেশে বাধা দেয়নি বরং সহযোগিতা করেছে বৃহস্পতিবার সকালে সেতু ভবনে ব্রিফিংকালে তিনি বলেন তারা মন গড়া বক্তব্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে সমাবেশের প্রতিপক্ষ বানানোর চেষ্টা করছে তারা যদি তাদের পরিবহন ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাহলে আমাদের কি করার আছে সরকার তাদেরকে সমাবেশে বাধা তো দেয়নি বরং প্রশাসনিক সহযোগিতা দিচ্ছে খুলনার সমাবেশ বাধাগ্রস্ত করতে বাস ধর্মঘটের যে কথা বিএনপি মহাসচিব বলছেন সেখানে সরকার বা আওয়ামী লীগ তো কোনো হস্তক্ষেপ করেনি খুলনার সমাবেশে সরকার কোনো ধরনের বাধা দিচ্ছে না বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তাদের ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দল গোছাচ্ছে আওয়ামী লীগ অপপ্রচারের জবাব দিতে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি এরই মধ্যে জেলা উপজেলা ও থানার সম্মেলন প্রায় শেষ পর্যায়ে ঢাকা মহানগর উত্তরের সম্মেলন দক্ষিণে বাকি কয়েকটি নভেম্বরের মধ্যে সারা দেশের সম্মেলন শেষ করার আশা দলটির আর ডিসেম্বরে জাতীয় সম্মেলন করতে চায় তারা বুলবুল রেজার রিপোর্ট বাংলাদেশের প্রাচীনতম দল আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আগে তৃণমূল অর্থাৎ জেলা উপজেলা থানা পর্যায়ের সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটিগুলোকে হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে তৃণমূল গোছাতে এরই মধ্যে দলের আটাত্তরটি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে সম্মেলন শেষ হয়েছে পঞ্চাশটিরও বেশি উপজেলা থানা ও পৌরসভায় ছয়শো পঞ্চাশটির মধ্যে শেষ হয়েছে চারশোর বেশি নেতারা বলছেন দল ও সহযোগী সংগঠনকে তৃণমূল পর্যন্ত সংগঠিত করার পাশাপাশি নির্বাচন কেন্দ্রিক কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে নির্বাচন সামনে রেখে অপপ্রচারের জবাব দিতে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি বিএনপি জামাতিদের বিগত দিনে শাসন আমলে তারা যখন দেশে দুঃশাসন পরিণত করেছে তারা যখন লুণ্ঠন করেছে দুর্নীতি করেছে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে জঙ্গিবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে হত্যার রাজনীতি বোমাবাজির রাজনীতি গ্রেনেড হামলা করে অন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার যে অপচেষ্টা তারা চালিয়েছিল সে বিষয়গুলো আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরব ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সম্মেলন শেষ হলেও দক্ষিণে বাকি কয়েকটি দলের নেতাদের দাবি নভেম্বরের মধ্যেই শেষ হবে সারা দেশের সম্মেলন ডিসেম্বরে হবে কেন্দ্রীয় সম্মেলন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সকল জেলা উপজেলা থানার সম্মেলন প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ শেষ পর্যায়ে আছে উত্তর শেষ হয়ে গেছে দক্ষিণের শেষ পর্যায়ে আছে কয়েকটি থানার সম্মেলন কেবল মত বাকি আছে আমাদের টার্গেট যেটা সেটা হচ্ছে আগামী নভেম্বরের মধ্যেই সকল জেলা উপজেলা থানার সম্মেলন শেষ করা এটাই টার্গেট নিয়ে আমাদের আমরা কাজ করছি আঠাশ অক্টোবর দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় আসতে পারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত বলছেন সিনিয়র নেতারা বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ব্রিফ করছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে সিসিটিভি বসেছে ভোট কেন্দ্রে বুথে নয় এতে ভোটারের গোপনীয়তা লঙ্ঘন হয়নি এমন দাবি করেছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর দুপুরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন এনআইডি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর হলেও ভোটার তালিকার ডাটা কাউকে দেবে না কমিশন সিসিটিভি ফুটেজে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ আগে পরে এর প্রচলন থাকলেও সবার নজরে আসে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচন কমিশনে বসে সিসিটিভি দেখেই এক একে বন্ধ করা হয় অর্ধ শতাধিক কেন্দ্র পরে বন্ধ হয় নির্বাচন এমন অবস্থায় নানা মহলে আলোচনা সমালোচনার জন্ম দেয় কমিশনের এমন সিদ্ধান্ত সবশেষ বুধবার সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান ভোটারদের গোপনীয়তা নষ্ট করছে সিসিটিভি ক্যামেরা তবে কমিশন বলছে সিসিটিভি বসছে ভোট কেন্দ্রে গোপন কক্ষে নয় তাই গোপনীয়তা ভঙ্গের অভিযোগ ভিত্তিহীন গোপন কক্ষে সিসি ক্যামেরা রাখার কোন আইনগত অধিকার নাই কারণ ভোটার ভোট দেবেন গোপনে তার কোন মার্কায় উনি ভোট দিলেন এটা সম্পূর্ণ উনি জানবেন না এছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি বা দ্বিতীয় ব্যক্তি জানার কোন সুযোগ নেই এটা নির্বাচন কমিশনের জানার সুযোগ নেই এদিকে এনআইডি হস্তান্তর হলেও সার্ভারের তথ্য কমিশন কাউকে দিবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর আপনি তো ভোটার আইডি কার্ডটাকে এনআইডি কার্ড নাম দিয়েছেন আপনি কালাতে কোন এনআইডি কার্ড তৈরি করেছেন এটা তো বাই প্রোডাক্ট এটা কি এনআইডি কার্ডের নামের পরিবর্তে হবে ভোটার আইডি আপনারা ভোটার যারা তারা আমাদের কাছ থেকে কার্ড পাবেন আমাদের সার্ভার তাদের নাম থাকবে আমাদের সার্ভার আমাদের কাছে থাকবে এবং এখন আমাদের যে সার্ভার আছে এই সার্ভার আমাদের কাছে থাকবে এই সার্ভার আমরা কাউকে হস্তান্তর করব না করার কোনো সুযোগ নেই এনআইডি হস্তান্তর প্রক্রিয়া আসছে নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যু প্রতিদিনই ছড়াচ্ছে রেকর্ড পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে ভয়াবহ পরিস্থিতি কোনো কোনো হাসপাতালে শয্যার প্রায় শতভাগই রোগী ভর্তি কর্তৃপক্ষ বলছে হিমশিম খেতে হচ্ছে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কেসি স্টাডি রাজধানীর কাম্বারাঙ্গির চর একত্রিশ শয্যা হাসপাতাল পূর্ণ প্রায় সব কোটি শয্যা ভর্তি রোগীদের সবাই ডেঙ্গু আক্রান্ত দশ বছরের আরিফ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি চার দিন ধরে জানালেন এখনো ভুগছেন নানা সমস্যাই আমার পাউটা বেশি ব্যথা করে আর শরীরটা খারাপ লাগে আর মাথাটা ঘুরায় আমার ছেলে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত আমাদের গলিতে আরো তিন চার জনের এরকম মানে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছয় আট মাসের ভিতরে কোনো মশার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না আরিফের মতো এভাবেই ডেঙ্গুর ধকল সামলাতে না পেরে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন সব বয়সীরা মাথা ব্যথা জ্বর হাত ব্যথা বুকে ব্যথা আজকে তিন চার দিন ধরে জ্বর দুই দিন সুস্থ ছিল আবার দুই দিন অসুস্থ পরে কালকা এখানে আনার পর ব্লাড টেস্ট করানোর পর ডেঙ্গু ধরা পড়ছে কিন্তু ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যক্রম চলে কতটা সবারই অভিযোগ এখন কালে বদ্র দেখা মিলে না মশক নিধনের অভিযান কেন এখন ঠিকভাবে তো ওষুধটা আগে তো যা দিস এখন দেয় না কর্তৃপক্ষ বলছে ডেঙ্গু রোগীর চাপে পুরো হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার উপরই পড়ছে বিরূপ প্রভাব ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এতটাই বেড়ে গিয়েছে এখন যার জন্য আমরা যারা অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আসছে যেমন গতকালকে কয়েকজন এসেছেন হলো পেট ব্যথা নিয়ে তো আমরা সেসব রোগীকে জাস্ট ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটা দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি হয়তো তাদেরকে আমরা ভর্তি রাখলে তারা একটু বেটার সেবা পেত আর কি বিশেষজ্ঞরা বলছেন নাগরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নগর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ডেঙ্গুর এমন ভয়াবহতা নগরের দায়িত্ব হলো স্থানীয় সরকার বিভাগের নগরের স্বাস্থ্যের এবং তারা এর ধারে কাছে নেই তাদের কাছে স্বাস্থ্য আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই নিয়ন্ত্রণহীন ডেঙ্গু পরিস্থিতি যে চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করছে তা রাজধানীর সব প্রান্তের হাসপাতালই দৃশ্যমান বিশেষজ্ঞরা বলছেন জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে না উঠলে আর নগর কর্তৃপক্ষ কার্যকর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হলে আগামীতে পরিস্থিতি আরও নাজুক হওয়ার শঙ্কা রয়েছে ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলো প্রয়োজনে ডেঙ্গু রোগীর জন্য ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সকালে রাজধানীর শ্যামলিতে বাংলাদেশের শিশু হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে তিনি সবাইকে মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর পরামর্শ দেন নর্থ সিটি কর্পোরেশনে যে আমরা ডেডিকেটেড করোনা ফিল্ড হাসপাতাল আমরা বানিয়েছিলাম এক হাজার বেডে সেখানে আমরা রুগী নিয়ে যেতে পারব এবং সেটা এখনো একদম খালি পড়ে আছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যে সেন্টার আমরা করেছিলাম 
ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য সেটাও খালি পড়ে আছে এবং আমাদের ইতে যে লাল কুঠির যে ওখানে একটা হাসপাতাল আছে মা ও শিশু হাসপাতাল সেটাও খালি পড়ে আছে কাজেই বেডের অভাব হবে না চিকিৎসা দেওয়ার অভাব হবে না এটা আমরা আপনাদেরকে আস্থার সাথে বলতে পারি শুধু নির্মাণাধীন ভবনই নয় সুসজ্জিত পরিপাটি অনেক আধুনিক আবাসিক বাড়িতেও মিলছে এরিসের লার্ভা অথচ এখনো পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর দোষারোপের মধ্যে আটকে আছে রাজধানীর এডিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এমন পরিস্থিতিতে মামলা কিংবা জরিমানার থেকেও সচেতনতা বাড়ানোর জোর দিচ্ছে সিটি কর্পোরেশন তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন পুরানো গতানুগতিক পদ্ধতিতে আটকে না থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক মশানিধন কার্যক্রমের বিকল্প নেই মিজানুর রহমানের ক্যামেরায় রাশেদ বাপের রিপোর্ট আধুনিক পরিপাটি ও বিলাস বহুল বহুতল ভবন তবে বাইরে থেকে পরিপাটি মনে হলেও ভেতরের অবস্থা ঠিক তার উল্টো বাড়ির নিচ তলায় ফুলের টপ ঠিক তার আশপাশে জমে আছে স্বচ্ছ পানি আর সেই পানিতেই মিলেছে প্রাণঘাতী এডিসের লার্ভা পুরো দেশ যখন কাঁপছে ডেঙ্গু জ্বরে ঠিক তখন সমাজের তথা কথিত অভিজাত ও আধুনিক শ্রেণীর আবাসস্থলের কেন এমন হাল সবসময় ঢুকবে चित्र तब निर्माणाधीन भवन हाल जे बस भय तर प्रमाण मिलल एक ही एलिक নির্মাণযজ্ঞের হিসেব মিলাতে গিয়ে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বেমালুম ভুলে গেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আমরা কন্টিনিউ তো ক্লিন করি থানারা বলতেছে লাভটা দেখা গেছে আমার লোকজনের সাথে আসলে এখানে ঢুকতে দিতে চায় না লোকজনের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করে সাম্প্রতিক তথ্য বলছে দেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের 43 ভাগ ঢাকা উত্তর সিটি 41 ভাগ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকার বাইরে রোগীর হার 15.5 শতাংশ এমন পরিস্থিতিতে কঠিন কোনো পদক্ষেপে না গিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল डेभलप करते हैं চলতি বছর সারা দেশে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাতাশ হাজার বছর জুড়ে প্রচার অভিযান ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি জরিমানা তবু রাজধানীর এক একটি নির্মাণাধীন ভবন যেন এডিসের এক একটি উর্বর প্রজনন ক্ষেত্র এমন দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা চলতে থাকলে সামনের দিনে দেশের সার্বিক ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও বেগ পেতে হবে সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ফেরা হলো না বাড়ি জয়পুরহাটের ছোট যমুনা নদীতে ডুবে নিখোঁজদের বিশ ঘন্টা পর মিলল দুই শিক্ষার্থীর লাশ স্বজনদের আহাজারিতে ভারী চারপাশ শাহিদুল ইসলাম সবুজের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট বিশ ঘন্টা অপেক্ষার পর অবশেষে মিলল সন্তানের হদিস কিন্তু জীবিত নয় লাশ হয়ে ফিরল তন্ময় ও সঞ্জীব বৃহস্পতিবার সকালে নিখোঁজ দুজনের সন্ধানে দ্বিতীয় দফায় ছোট যমুনা নদীতে উদ্ধার অভিযান চালায় রাজশাহী থেকে আসা ডুবুরি দল এ সময় সদর উপজেলার চকশান ব্রিজের কাছে পানির তল থেকে আধা ঘন্টার ব্যবধানে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয় এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা ছেলেটা দুপুর বেলা বাড়ালো প্রতিমা ডুবাতে যায় हस्तान्तर कर मान आधा घंटार भरे आठटार दिखे प्रथम एक लाश उद्धार करी और परवर्ती सोन आठार समय द्वित लाश टी उद्धार करते सक्षम हई बुधवार दोपुरे छोट जमुना नदी प्रतिमा विसर्जन दीते चान तन्मय और संजीव नदी मजखने प्रबल घूर्णिपा थकाय प्रथम तन्मय और पर संजीव पानी तलिए जाए संजीव कुमार उन्मुक्त विश्वविद्यालय स्नतक चतुर्थ वर्ष शिक्षार्थी और तन्मय कुमार रज काशियाबाड़ी उच्च विद्यालय दशम श्रेणी छात्र छे 
সময় সংবাদ জয়পুর জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ বিপর্যয় বন্ধ হয়ে যাওয়া নরসিংদীর ঘোড়াশাল অপতাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 5 নম্বর ইউনিটটি ফের চালু হয়েছে গত রাত 10টায় ইউনিটটি পুরোদমে উৎপাদন শুরু করে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী তিনি জানান গত 4 অক্টোবর জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা দিলে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 210 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন 5 নম্বর ইউনিটটি বন্ধ হয়ে যায় সাত দিন পর গত 10 অক্টোবর ইউনিটটি চালু করা হয় কিন্তু দুই দিনের মাথায় আবারও বন্ধ হয়ে যায় এরপর মেরামত করে গত রাতে পুরোদমে উৎপাদন শুরু করে মা ইলিশ রক্ষায় অভিযানের ভয় থাকলেও জীবিকার তাগিদে নদীতে জাল ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক জেলেই আজও চাঁদপুর এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে নিরানব্বই জনকে আটক করেছে নৌ পুলিশ জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ কারেন্ট জাল ও নৌকা অবরোধ শেষ হবার আর আট দিন বাকি এরই মধ্যে অভাব অনটনে পড়ে মাছ শিকারে মরিয়া জেলেরা প্রশাসনের নজর এড়িয়ে নদীতে জাল ফেলার চেষ্টাও চালিয়েছেন কয়েকজন কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি তাদের ভাগ্যে জুটেছে জরিমানা কিংবা অনাদায়ে কারাদণ্ডাদেশ বুধবার রাত থেকেই চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনার অভয়াশ্রমে সারসি অভিযান চালায় নৌ পুলিশ এ সময় সরকারের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ইলিশ শিকারের দায়ে অভয়াশ্রমের বিভিন্ন স্থান থেকে নব্বই জেলেকে আটক করা হয় একই সঙ্গে সোয়া তিন কোটি মিটার জাল মাছ ধরার চল্লিশটি নৌকা এবং ছয়শো কেজি ইলিশ জব্দ করা হয় আমরা কোনোভাবেই কোন অবৈধ মাছ শিকারিকে নদীতে নামার জন্য আমরা কিছুতেই বরদাস্ত আমরা করছি না এদিকে মুন্সিগঞ্জে পদ্মা নদীর পাশাপাশি মা মৎস্য আরতে অভিযান চালায় প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ বাহিনী এ সময় আরোদ্দারদের ইলিশ বিক্রি কিংবা মজুদ না রাখার আদেশ দেওয়া হয় মৌসুমি জেলে তারা কিছু অপকর্ম করার চেষ্টা করে সেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত অভিযানের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছি জেলার মৎস্য অফিস বলছে অভিযানে এখন পর্যন্ত পনেরো লাখ মিটার কারেন্ট জাল উদ্ধার ও বিরাশি জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে দুদিনের শ্রমিক ধর্মঘটে খাতুনগঞ্জ পাইকারি বাজারে কয়েকশো কোটি টাকার লেনদেন হয়নি এতে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে ব্যবসায়ীদের আর সরবরাহ করতে না পারায় নষ্ট হয়েছে পেঁয়াজ আদা রসুনের মতো কাঁচা পণ্য পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন সহ পরিবহন শ্রমিকদের নিয়মের মধ্যে আনার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদৌস লিপি কর্মচাঞ্চল্য খাতুনগঞ্জ বাজারে ঢুকছে ভোগ্যপণ্য বোঝায় ট্রাক কাবার ব্যান শ্রমিকরা লোড আনলোড করছে বিভিন্ন বন্দর থেকে আসা নানা খাদ্যপণ্য দোকানগুলোতে চলছে পুরোদমে কেনা বেচা প্রতিদিন প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা লেনদেন হওয়া এই পাইকারি বাজারে গত দুই দিনে পণ্য পরিবহন ও লোড আনলোড বন্ধ থাকায় কয়েকশো কোটি টাকার লেনদেন আটকে আছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের ব্যাংক লেনদেনের এবং বিভিন্ন রকমের সমস্যা পণ্য ডেলিভারি না থাকাতে আমরা অনেক প্রেশারে পড়ে গেছি একদিন যদি কোনো ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ থাকে তাহলে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায় আজ হচ্ছে পতনশীল এগুলো আসলে পতনশীল দু দিন বিক্রি করতে পারেনি কিছু মাল বেঁচে ফেলে দিতে হয়েছে ব্যবসায়ী ও শ্রমিক নেতারা বলছেন খাতুনগঞ্জে পরিবহন শ্রমিক ও সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় এ ধরনের বাগবিতণ্ডা ও মারামারির ঘটনা ঘটে তাই খাতুনগঞ্জের নিরাপত্তায় প্রশাসনকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান তাদের এই ধরনের ঘটনা অনেকদিন আগে থেকে হয়ে আসতেছে ফিকাবের যারা ফিকাব চালা তারা ছোট ছোট বাচ্চা এখান থেকে কোথলি থানা দূর এখান থেকে চাকতাই পুলিশ ফাঁড়ি দূর খাতুনগঞ্জ একটা পুলিশ ফাঁড়ি প্রয়োজন গত সোমবার খাতুনগঞ্জে কথা কাটাকাটি জেরে এক পিকআপ চালকের ছুরিক আঘাতে গুরুতর আহত হন শ্রমিক মাসুদ পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার মারা গেলে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয় শ্রমিকরা দেশে উৎপাদিত এবং আমদানি হওয়া অধিকাংশ ভোগ্য পণ্য সর্বপ্রথম আসে এই বৃহত্তর পাইকারি বাজারে এখান থেকে সারা দেশে সরবরাহ হয় ফলে এই বাজারে যদি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার প্রভাব পড়বে দেশের অন্যান্য বাজারেও সে কারণে এই বাজারের স্থিতিশীলতার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ছাব্বিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পাশাপাশি পনেরো লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে ছয়টি ইকোনমিক জোনের চোদ্দটি শিল্প কারখানা দেশি বিদেশি এই কারখানা চলতি মাসে পুরোদমে উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে আগামী ছাব্বিশে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহ পঞ্চাশটি শিল্প অবকাঠামোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন রাখাবাটিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
এক সময়ের গলা সমান সাগরের পানিতে ডুবে থাকা জলাভূমিতে গড়ে উঠছে একের পর এক শিল্প কারখানা কিছু কারখানা পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর পর অপেক্ষায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার চট্টগ্রামের মেরেশ্বরায়ে তিরিশ হাজার একর জায়গার উপর এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের পুরোটাই গড়ে উঠেছে সাগরের মাটি দিয়ে আগামী ছাব্বিশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মিরেশ্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে চারটি কারখানার পাশাপাশি সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের দুটি ম্যাগনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাতটি এবং শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন সে সঙ্গে আরও উনিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে উনত্রিশটি কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধান মন্ত্রী যেখানে কর্মসংস্থান হবে অন্তত উনচল্লিশ হাজার মানুষের উদ্বোধন হবে অর্থনৈতিক অঞ্চলের সড়ক ভবন এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর এই উদ্বোধনের মাধ্যম দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরী একটি কর্মচাঞ্চল্যপূর্ণ শিল্প নগরীতে পরিণত হবে বাংলাদেশে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে তোলে এ ধরনের একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায় থাকা চোদ্দটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় চার হাজার মানুষের বাংলাদেশের ইকোনমিক দিন যত বেশি হবে তত বিদেশি বিনিয়োগরা আসবে তত বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি হবে তত মানুষ এখানে চাকরি পাবে এদিকে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিশ্বখ্যাত জাপানি প্রতিষ্ঠান ম্যাকডোনাল্ড এবং নিপ্পন স্টিল রয়েছে এটার মতো একটা জায়গা সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আমার মনে হয় তিরিশ হাজার একর জায়গার উপর একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল আর আছে বলে আমার মনে হয় না কাজে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষের লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের লোকাল মার্কেট এবং ইন্টারন্যাশনালি এই অর্থনৈতিক অঞ্চল অনেক বেশি ভূমিকা পালন করবে লক্ষ্য অনুযায়ী দু সালের মধ্যে পুরোদমে উৎপাদন যাবে একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল এর মধ্যে টেকনাফের সাবরাঙ্গের মতো পর্যটন নির্ভর অর্থনৈতিক অঞ্চলও রয়েছে আর কর্মসংস্থান হবে অন্তত কোটি মানুষের বৈশ্বিক নানা জটিলতা সত্য আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জোর কদমে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে শিল্পায়ন বিশেষ করে বাংলাদেশে গড়ে ওঠা একশোটি অর্থনৈতিক জোন আগামী দিনের সব চ্যালেঞ্জ নিমিষেই উড়িয়ে দেবে এর মাঝে শুধুমাত্র একটি ইকোনমিক জোনেই বিনিয়োগের হাতছানি সতেরো বিলিয়ন মার্কিন ডলার মিরেশ্বরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পনগর থেকে কমল দে সময় সংবাদ লক্ষ্মীপুরের সাবেক এমপি কাজী শহীদ ইসলাম পাপুলের সঙ্গে অর্থ ও মানব পাচারে জড়িত থাকায় কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি সহ দুজনের পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত একই সঙ্গে তেরো লাখ দিনার অর্থদণ্ড দেয়া হয়েছে পাপুলের সঙ্গে অর্থ পাচারে জড়িত থাকা ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের এই সাজা বলে জানিয়েছেন দেশটির পাবলিক প্রসিকিউটর মানব ও অর্থ পাচার সহ দুর্নীতির অভিযোগে দু সালের জুন মাসে কুয়েতে গ্রেফতার হন লক্ষ্মীপুর দুই আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম পাপুল পরবর্তীতে তার সঙ্গে জড়িত থাকায় এই দুজনকেও গ্রেফতার করা হয় একদিনের ব্যবধানে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের আরও তিনটি বিদ্যুৎ স্টেশন ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকে এতে দেশ জুড়ে বিদ্যুতের ব্যবহার সীমিত করেছে ইউক্রেন এসব গোলাবর্ষণ ও হামলায় রুশ বাহিনী ইরানের তৈরি ড্রোন ব্যবহার করছে বলে আবারও অভিযোগ তুলেছে কিয়েভ এদিকে নিজেদের অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরেই ইউক্রেনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে রাশিয়া এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর মধ্যে রাশিয়ার দখলকৃত ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করেছেন পুতিন রাশিয়ার এমন টানা গোলা বর্ষণ ও হামলায় এদিন ইউক্রেনের আরও তিনটি বিদ্যুৎ স্টেশন ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবি কিয়েভের এ অবস্থায় দেশ জুড়ে সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিদ্যুতের ব্যবহার সীমিত করেছে ইউক্রেন ব্ল্যাকআউট থেকে বাঁচতেই এ পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সহ বিদ্যুৎ স্টেশনগুলো রাশিয়া যেভাবে ধ্বংস করছে 
ঠিক করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে আমাদের গ্রিড কর্মকর্তারা এমনটাই জানিয়েছেন তাই সবাইকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চার্জ দিয়ে রাখতে বলছি শীত মৌসুমে যেন এসবের উপর প্রভাব না পড়ে তাই আগে ভাগেই সব প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে চালানো হামলায় রাশিয়া এখনো ইরানের তৈরি কামিকাজে সহ ড্রোন ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ তোলেন জেলেন্সকি যদিও এ পর্যন্ত ইউক্রেনীয় সেনারা ইরানের তৈরি দুশোটির বেশি ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলেও জানান তিনি তবে কিয়েভের সব অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ থাকলে ইউক্রেন যেন সরবরাহ করে এমন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তেহরান এর মধ্যেই মস্কোর হুঁশিয়ারির দুই দিনের মাথায় কিয়েভকে আর অস্ত্র সহায়তা দেবে না বলে सामरिक अभिजान शुरू कर जटिल परिस्थिति पड़ा बर्बरता चालिए यूक्रेनियों सेंद आत्मसमर्पण बाध्य करते चाहिए तब पुतने परिकल्पना सफल हा मंत्य करें बैडन रशियाारमानविकार আয়োডিন ট্যাবলেটের চাহিদা বাতাসের তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষাকারী এই ওষুধ কিনতে ফার্মেসিগুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন সাধারণ মানুষ পারমাণবিক হামলা হলে নাগরিকদের মাঝে পটাশিয়াম আয়োডিন ট্যাবলেট বিতরণ করা হবে বলে কিয়েভের ঘোষণার পরপরই এই ওষুধটির চাহিদা বেড়ে গেছে কয়েক গুণ তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অতিরিক্ত ডোজে শারীরিক নানা জটিলতা ছাড়াও মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এ বছর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর এরই মধ্যে দেশটির বেশ কয়েকটি অঞ্চল দখলে নিয়েছিল রাশিয়া তবে শেষের দিকে অনেকটা ধীর গতিতে আগানোয় বেশ কয়েকটি এলাকা পুনরুদ্ধারের দাবি করে কিয়েভ গেল কয়েকদিন ধরে মুহুরমুহুর হামলায় কেঁপে উঠে রাজধানী কিয়েভ সহ বেশ কয়েকটি শহর এমনকি খুব শিগগিরই রাশিয়া পারমাণবিক হামলা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এছাড়া ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপোরিজিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যে কোনো সময় বড় কোনো পারমাণবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় পারমাণবিক হামলা হলে কিয়েভের পক্ষ থেকে আয়োডিন ট্যাবলেট বিতরণের ঘোষণার পরপরই ফার্মেসিগুলোতে ঔষধ কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে স্থানীয়রা এছাড়া পারমাণবিক বিপর্যয় ঘটলে এর প্রভাব আশপাশের দেশগুলোতে পড়বে এমন শঙ্কা থেকে পোল্যান্ড সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে বেড়েছে পটাশিয়াম আয়োডিনের চাহিদা এতে দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে পটাশিয়াম আয়োডিনের সংকটও বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরমাণু হামলা হলে বাতাসে অতিরিক্ত মাত্রায় তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ছড়িয়ে পড়বে যা মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এর কারণে হতে পারে ক্যান্সারও আর তাই এই ট্যাবলেটটি তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে বলে জানিয়েছিলেন তারা তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অতিরিক্ত পটাশিয়াম আয়োডিন গ্রহণ করলে নানা শারীরিক জটিলতা ছাড়াও মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয় আফরিন মৌ সময় সংবাদ প্রায় তিন সপ্তাহ পর ফ্রান্সের পেট্রোল স্টেশনগুলোতে জ্বালানি সরবরাহ শুরু হওয়ায় সংকটের কিছুটা উন্নতি হতে শুরু করেছে বন্ধ হওয়া পেট্রোল স্টেশনগুলো খুলতে শুরু করলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে এখনও সপ্তাহের বেশি সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা প্যারিস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদুলফুর রহমান বাবু ফ্রান্সে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে তেল শোধনাগার শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে পেট্রোল স্টেশনগুলিতে দেখা দেয়া জ্বালানি সংকট কমতে শুরু করেছে এরই মধ্যে ডনজে টোটাল এনার্জি শোধনাগারের শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই ধর্মঘটের কারণে দেশের তিরিশ শতাংশেরও বেশি পেট্রোল স্টেশন জ্বালানির অভাবে বন্ধ হয়ে যায় তবে বন্ধ হওয়া পেট্রোল স্টেশনের সংখ্যা বিশ শতাংশে নেমে এসেছে বলে জানানো হয়েছে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে ইলদো ফ্রান্সেও তবে রাজধানী প্যারিসের অনেক পেট্রোল স্টেশনে এখনও যানবাহনের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে এ বিষয়ে সরকারের মুখপাত্র অলিভিয়ার ভেরন জানিয়েছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আমরা জ্বালানি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সংকট মোকাবিলায় আমাদের ত্রিশ শতাংশ পেট্রোল স্টেশন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তবে আজ সকালে বন্ধ থাকা পেট্রোল স্টেশন প্রায় বিশ শতাংশে নেমে এসেছে নির্দিষ্ট সংখ্যা পরে জানানো হবে আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ 
সংরক্ষণ করছি বেতন বৃদ্ধি সহ অন্যান্য দাবিতে গেল মঙ্গলবার ফ্রান্স জুড়ে ধর্মঘট শুরু করে সিজিটি সহ আরো বেশ কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন দাবি মেনে না নেওয়ায় আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন শ্রমিক নেতারা ফ্রান্সের পেট্রোল স্টেশনগুলিতে জ্বালানি সরবরাহ শুরু হওয়ায় এমন বন্ধ পেট্রোল স্টেশনগুলি এখন খুলতে শুরু করেছে তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে এখনও এক সপ্তাহেরও বেশি সময় লাগতে পারে বলেই ধারণা করছেন সংস্থরা প্যারিস বিশ এলাকার বানিউলে পেট্রোল স্টেশনের সামনে থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ জ্বালানি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মানি ও ফ্রান্স তবে রাশিয়াকে তার জ্বালানি শক্তি দিয়ে ইউকে আর ব্ল্যাকমেল করার সুযোগ দেয়া হবে না বলেও মত ইউর শীর্ষ কর্তাদের জার্মানি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই জ্বালানি সংকটে অস্থির জার্মানি ফ্রান্স সহ ইউরোপের দেশগুলো তবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি সহ মুদ্রাস্ফীতির মতো সমস্যা নিরসনে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর চাপ প্রয়োগ করতে নারাজ জার্মানি ও ফ্রান্স বুধবার এ বিষয়ে দুদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে যোগ দেন জার্মান অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়ান লিটনার দেশটির অর্থনীতি ও জ্বালানি মন্ত্রী রোবার্ট হাবেক ও ফ্রান্সের অর্থনীতি ও অর্থমন্ত্রী ব্রুনো লে মারি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দুদেশের শীর্ষ কর্মকর্তারা বলেন মিত্র দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের বিপরীতে ইউরোর অসামঞ্জস্যপূর্ণ দরপতন ও বাড়ার খেলা চলছে এটা মেনে নেওয়ার মতো না বাণিজ্য করতে হলে দু পক্ষকেই ছাড় দিতে হবে জার্মানি এবং ফ্রান্স অতি দ্রুততার সঙ্গে জ্বালানি শক্তির ব্যবহার আগের চেয়ে কমানোর বিষয়টি নিয়ে ভাবছে বিশেষ করে জ্বালানি সংকট নিরসনে আমরা দু দেশই বদ্ধ পরিকর আমরা বন্ধু প্রতিম দুই দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের আভ্যন্তরীণ ও ইউর সংকট নিরসনে একসঙ্গে কাজ করে যাব একই সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস তেল উত্তোলন ও বিতরণ সংস্থা গ্যাস ফ্রম জ্বালানি সরবরাহ করেনি বলে মত সাম্প্রতিক ব্যর্থতা বিশ্বকাপ দিয়েই ঘোচাতে চাই বাংলাদেশ বোলিং এর পাশাপাশি রানে ফেরা অধিনায়ক সাকিবেই বাজি ম্যানেজমেন্টের দুই হাজার উনিশ ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতো এবারও সাকিবের কাছ থেকে অলরাউন্ড পারফরমেন্স প্রত্যাশা প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবিদিন নান্নুর সঙ্গে টপ অর্ডারে লিটনের কাছে চাইলেন বড় স্কোর বলছেন এ দুজন জ্বলে উঠতে পারলে অসম্ভব নয় বড় দলগুলোকে হারানো তার ব্যাটে ভর করে বসন্ত তার ঘূর্ণি জাদুতে রূপ কথারা হয় সত্যি কল্পনারা ধরা দেয় বাস্তবে খাদের কিনারা থেকে শক্ত কাঁধে দলের ভার যে কতবার একাই বহন করেছেন সাকিব সে গল্প বলতে গেলে হয়তো ফুরিয়ে যাবে রাত টি টোয়েন্টির এই ফর্মেটটা যে বড্ড দুর্বেদ্ধ বাংলাদেশের কাছে টানা ব্যর্থতায় সমালোচনার তীর মনকে করছে এফোর ওফোর তবু তাসমান সাগর পারে তাদের হাতেই উড়বে লাল সবুজের পতাকা এক বুক প্রত্যাশা আর দু চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে যে মানুষটায় দৃষ্টি থাকবে সবার তিনি সাকিব আল হাসান আসরের মূল পর্ব শুরু হওয়ার আগে নাবিকে হারিয়ে অলরাউন্ডারের শীর্ষ মসনদ ফিরে পাওয়া মিস্টার সেভেন্টি ফাইভকে যে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যোগাবে তা নিশ্চিত বোলিংয়ে আগেই ছিলেন খুড়োধার এবার ব্যাটে ফিরেছে রান সাকিবেই তাই দৃষ্টি সাকিবেই তাই স্বস্তি ক্যাপ্টেন যদি বেস্ট পারফরমার থাকে ইনশাল্লাহ আশা করি এর সাথে সাথে সবাই ওর দিকটা ফলো করলে ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্টটা দেখবে প্রত্যাশারে গল্পে আছে আরও একজন তিনি বাংলার দৃষ্টিকটু আর নাজুক ব্যাটিং লাইন আপেও হিমালয়ের দৃঢ়তা নিয়ে বরাবরই প্রতিরোধের দেয়াল তোলা লিটন দাস অথচ বছরখানেক আগেও লিটনের ব্যাটিং নিয়ে সে কি সমালোচনা সবার সেই এল কেডি চলতি বছরের আন্তর্জাতিক রান সংগ্রাহকের তালিকায় আছেন সেরা পাঁচে এবারের বিশ্বকাপেও লিটনের ব্যাটে তাই তাকিয়ে ম্যানেজমেন্ট আহত বাঘ সব সময় ভয়ঙ্কর দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া বাংলাদেশ নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ এর আগেও দিয়েছে বহুবারই এবার আরো এক দফা সেই সক্ষমতা প্রমাণের পালা প্রত্যাশার যে গল্পে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে সাকিব লিটনকেই
মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা টি-20 বিশ্বকাপ ঘিরে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে চলছে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা যদিও বাংলাদেশ দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে হতাশ অনেকেই তাদের প্রত্যাশা এই বিশ্বকাপ থেকেই ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ দল আরো জানাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি এস এম আমিনুল রুবেল টি-20 বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে ইতিমধ্যে দলগুলো অস্ট্রেলিয়াতে চলে এসেছে সাম্প্রতিক বাংলাদেশ দল এসেছে এবং রিসেন্টলি তারা দুটো প্র্যাকটিস ম্যাচ ছিল একটি ম্যাচ খেলতে পেরেছে এবং আবহাওয়ার কারণে আর একটি ম্যাচ খেলতে পারেনি সাম্প্রতিক বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স কিন্তু খুব বেশি আশানুরূপ নয় তবে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা অস্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশের আগমনে এবং বিশ্বকাপ খেলতে আসার কারণে তারা কিন্তু ওভার এক্সাইটেড তারা দল বেঁধে খেলা দেখতে মাঠে যাবে ইতিমধ্যেই এ নিয়ে কিন্তু চরম আলোচনা চলছে চলছে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা বাংলাদেশ টিম রিসেন্টলি ভালো খেলতেছে না আমরা আশা করি যে বাংলাদেশ টিম মাঠে যে খেলবে এবং ফাইট করবে ওদের সাথে আমরা ভালো একটা গ্রুপে আসি আশা করি ইনশাল্লাহ হয়তো বা ভালো কিছু করতে পারে অনেকের মধ্যে একটা উৎসব কাজ করছে দেখলাম যে অনেকে জার্সি কালেক্ট করছে অনেকে অবশ্য টিকেট পায়নি হ্যাঁ সেটা নিয়েও কারো কারো একটু মন খারাপ তো আমরা আশা করছি বাংলাদেশ যদি একটা খেলায়ও যেতে অথবা ভালো ফাইট দেয় সেটা কিন্তু আসলে আমাদের জন্য পজিটিভ হবে আমাদের প্রস্তুতি ম্যাচটা যেটা ছিল সেটা নিয়ে আরও বেশি হতাশ আমরা সবাই সো আমরা চাই যে আমাদের যে টিমটা খুব ভালো করুক টি টোয়েন্টি খেলার জন্য বাংলাদেশ টিম অস্ট্রেলিয়াতে আসছে এই জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এবং প্রবাসী বাঙালিরা সবাই উৎফুল্ল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খেলা দেখার জন্য সাম্প্রতিক বাংলাদেশ দলের টি টোয়েন্টি পারফরমেন্স আশানুরূপ না হলেও অন্তত অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের আঠারো কোটি জনসংখ্যার সাথে একই প্রার্থনা করছে যে অন্তত এই বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ দল ঘুরে দাঁড়াবে ভালো কিছু করবে বিশ্বের সেরা টি টোয়েন্টি প্লেয়ার সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বে একঝাঁক তরুণদের নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশ দল এসেছে এই আঠারো কোটি মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সবাই স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ দল অন্তত গ্রুপ পর্যায়ে ভালো খেলে কোয়ার্টার ফাইনাল এমনকি সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাবে স্বপ্ন দেখতে কোথাও কোনো বাধা নেই বাংলাদেশ দল ভালো করুক এই বিশ্বকাপে এমনটি প্রত্যাশা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের এস এম আমিনুল রুবেল সময় সংবাদ অস্ট্রেলিয়া ধুমধারাক্কার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে আগেই শনিবার থেকে মাঠে গড়াচ্ছে সুপার টুয়েলভ তবে প্রথম পর্বে বড় দলগুলোর বিপক্ষে একের পর এক অঘটনের জন্ম দিচ্ছে অপেক্ষাকৃত ছোট দলগুলো তবুও বিশ্বকাপের সেমির মঞ্চে শচীন টেন্ডুলকারের বাজি ভারত পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডে এই কিংবদন্তির মতে এবার শিরোপা পুনরুদ্ধারের বড় সুযোগ টিম ইন্ডিয়ার সামনে ক্রিকেটের ফানি গেম টি টোয়েন্টি যেখানে এক ওভারে পাল্টে যায় সব হিসেব নিকেশ বড় দলগুলো মাঝে মাঝে অসহায় আত্মসমর্পণ করে তুলনামূলক ছোট দলগুলোর কাছে ব্যতিক্রম নয় এবারের আসরও সাবেক দুই চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইতোমধ্যে পেয়েছে সেই তেতো স্বাদ প্রশ্ন তবে মূল পর্ব কতটা হবে চমচমাট বিশ্বকাপের আগ থেকেই আসরের চ্যাম্পিয়ন আর সেমির দলগুলো নিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন অনেকেই এবার সেই দলে যোগ দিলেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকারও পুল এতে তিনি কোনো সমীকরণে যেতে নারাজ বললেন অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড যাবে সেরা চারে এখানে কিউইদের মানছেন ডার্ক হর্স আফগানরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেললেও তাদের কোনো সম্ভাবনাই দেখছেন না সচিন সম্ভাবনা দেখছেন না গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে আসা দলেরও পুল বিতে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা থাকলেও ভারত আর পাকিস্তানে বাজি সচিনের তবে সেক্ষেত্রে দিয়ে রেখেছেন শর্ত সেটা পাকিস্তানের জন্য আমাদের পুল থেকে ভারত আর পাকিস্তান সেমিতে উঠবে তবে সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ভালো ব্যাট করতে হবে সাম্প্রতিক সময়ে যেখানে তাদের দুর্বলতা স্পষ্ট না হলে প্রোটিয়াদের ভালো সুযোগ থাকবে কারণ অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশন অনেকটা দক্ষিণ আফ্রিকার মতোই আর দ্বিতীয় পুলে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ফেভারিট তবে নিউজিল্যান্ড ডাক হর্স কারণ গেল আইসিসি টুর্নামেন্ট তারা ভালো করেছে এবার প্রশ্ন ছিল তবে শিরোপা জিতবে কোন দল সেখানে নিজ দেশকেই এগিয়ে রাখলেন সচেন বললেন রোহিত কোহলি নয় এক্সপ্যাক্টর ভারত দলটা বেশ ভারসাম্যপূর্ণ টুর্নামেন্টের সবচাইতে শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপ আমাদের সঙ্গে বোলিংটাই দারুণ সামগ্রিকভাবে আপনি যদি সম্ভাবনার মূল্যায়ন করেন তবে আমি বলবো আমাদের সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি সুরায় কুমার ইয়াদবের উন্নতিতে আমি মুগ্ধ সে বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটার কদিন আগেই এই চার দলকে সেমিতে দেখতে চেয়েছিলেন আরেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরামও ওয়াসিমের সঙ্গে তাই ভাবনা মিলে গেল সচিনের সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে সুপার টুয়েলভের লড়াই মাহবুব রিমন সময় সংবাদ চূড়ান্ত হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফরসূচি 
तीन वनडे और दुई टेस्ट खेलते आगामी पहला डिसेम्बर ढाक आसब रोहित शर्मार दल आईसि टेस्ट चैम्पियनशिपर अंश हिसेबे बांगलेशर विपक्षे दूट टेस्ट आगे ही निर्धारित छो तब एर संगे जुक्त हो तीन वनडे मैच जदिव यह मैच तीन वनडे सुपार लीगर अंश नय प्राय साढ़े सत बचर पर टाइगर विपक्षे द्विपाक्षिक वनडे सीज खेल भारत सफरे अंश नीते पहला डिसेम्बर ढाई पा रखे रोहित शर्मार दल तीन दिन पर चार डिसेम्बर मिरपुरे शेरी बांगला स्टेडियम प्रथम वनडे एक ही भेनुते सत और दस डिसेम्बर बाकी दुई वनडे एरपर चौदह डिसेम्बर प्रथम टेस्ट अनुष्ठित चट्टग्रामे बस डिसेम्बर मिरपुरे सीजर द्वित और शेष टेस्ट सतााश डिसेम्बर देशे फिर जा भारत क्रिकेट दल सबशेष दुहजार पंदो साले बांगलेशे द्विपाक्षिक सीज खेले टीम इंडिया